Hi. So. Die Musik ist viel zu laut bei mir, warte mal. Ich bin auch auf Anschlag gedreht, meinen Kopfhörer. Sollte besser gehen jetzt. Ja, hi. Moin, moin. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Dass du da bist. Genau du. Denn du bist wichtig. Äh, zumindest für mich. Ähm, ja. Herzlich willkommen zum Analog Talk auf Twitch. Es ist Mittwoch. Es ist Bergfest. Ihr wisst, ähm, Bergfest zelebrieren wir hier in diesem Stream immer äh, heftig gewaltig. Mächtig gewaltig. Ne? Osenbande. Wer kennt sie nicht? Ähm, und auch heute ist wieder ein wunderbarer Mittwoch. Mittlerweile schon der 3. März, Freunde. Der 3. März. Es ist unglaublich, wie schnell die ersten Monate vergangen sind. Parasitic Noise wieder dabei. Ja, schön. Guten Abend. Grüß dich. Sehr gut. Ja, richtig belebt heute. Geile Sache. Du bist übrigens immer noch, noch äh, der Promi in, äh, in, in der letzten Follower-Bubble da unten. Ich habe es noch nicht hingekriegt. Ich habe vorhin versucht, äh, das zu aktualisieren. Aber der, ähm, ja, die Software, die das, äh, die das quasi abcatcht, ähm, wer da irgendwie ja, followed oder so, der die überträgt das irgendwie nicht. Keine Ahnung warum. Ich weiß es nicht. Na gut. Wir werden sehen, wie es läuft. Ähm, ja. Aber schön, dass du da bist, trotzdem. Genau. Äh, März, ja, es ist März, Freunde. Also quasi das erste Quartal des Jahres ist fast rum. Wir haben nur noch, nur noch vier Wochen. Der März ist ziemlich lang. Im Vergleich zum Februar ist der März tatsächlich mit viereinhalb Wochen schon übermäßig lang. Das heißt, das Gehalt, das wir schnell im Februar bekommen haben, nach vier Wochen, lässt jetzt wieder ein bisschen länger auf sich warten. Aber sei es drum. Da haben wir sogar diesen Monat, wenn es gut läuft, sogar fünf Streams. Mal gucken. Ich muss, ähm, ich weiß noch nicht, ob Mittwoch jetzt immer so der feste Tag bleibt. Ähm, ich muss das ein bisschen aufweichen, ähm, aus, aus persönlichen Gründen. Aber ja, ich versuche auf jeden Fall irgendwie einmal, ja nice, äh, äh, gleich, äh, ist gleich. Presidic Neu schreibt, nach einem Monat, äh, noch einem Monat, dann geht es mit dem Motorrad wieder los, ja. Auf jeden Fall, ich muss auch wieder meine Sonnenkennzeichen kaufen für mein Moped. Ich habe so eine alte S51 mir aufgebaut, irgendwie schon als Jugendlicher. Und die, äh, mit der düse ich jetzt hier durch Schleswig-Holstein. Und ja, aber noch ist ziemlich kalt. Also ich also ein Tag war ja, wo es schon so warm war, ähm, aber danach ist wieder jetzt kalt und Nebel. Also ist noch kein Zweiradwetter. Aber ja. Asyl, moin, grüß dich. Schön, dass du dabei bist. Ich überlege gerade, ob wir, also glaube ich, geschrieben hatten wir noch nicht. Äh, ich überlege, ob ich dich aus dem Followen kenne. Aber ich habe auch nicht mehr alle auf dem Kopf, muss ich zugeben. Aber schön, dass du da bist. Herzlich willkommen äh, im Analog Talk. Ähm, Happy Mittwoch auch dir. Äh, ja, herzlich willkommen. Genau. Also viele Leute hier heute, ist ja Wahnsinn. <lacht> Freue ich mich ja. Äh, was soll ich denn jetzt sagen? März. Achso, genau, ähm, die, die Streamtage weichen vielleicht ein bisschen auf. Ähm, ich versuche es trotzdem aber einmal die Woche hinzukriegen. Ähm, auf jeden Fall äh, werde ich das jetzt aber auch konsequenter auf... Ähm ah, alles klar. Äh, von YouTube, ja genau. Ich wusste, irgendwie kann mir das bekannt vorher im YouTube-Video, hast du das kommentiert, genau. Ähm, danke für den Hinweis übrigens, das habe ich von uns äh, repariert, dass äh, YouTube, oder der, der Link hat glaube ich in www vor Twitch gefehlt oder so, das war ein ganz äh, dummer Fehler, aber sei es drum, gut, dass das aufgefallen ist. <lacht> ähm, genau, also einmal die Woche Streams würde ich auf jeden Fall machen, wie gesagt, alles ein bisschen spontaner, aber Ankündigungen kommen auf äh, Facebook und Instagram in den Stories auf jeden Fall, irgendwie an dem Tag, wo ich da loslege und ja, wenn ich es hinkriege, auch per Facebook-Beitrag auf der Seite, aber das kann ich nicht versprechen. So eine Story haut sich halt recht schnell raus in einer Minute und Beitrag ist dann mal ein bisschen komplizierter. Ja, Mensch, die eskalieren ja richtig heute hier mit den, äh, mit den Zuschauern. Das ist ja mega nice. Da haben wir bestimmt noch, bestimmt noch mindestens fünf, die zuschauen, aber nicht eingeloggt sind. Äh, rede ich mir mal ein. Aber ich finde schön, dass wir wachsen. Äh, eine coole Sache. Ja, 
Okay, so viel zum, zum Intro. Ich hoffe, ihr seht, dass ich äh, mir Mühe gegeben habe, die Kamera zu verbessern, beziehungsweise die Belichtung. Das war im letzten Streamer wirklich grauenhaft. Also wenn ihr nicht dabei wart, das YouTube-Video dazu wird ja erscheinen <lacht> demnächst. Ich versuche ja noch, die Streams alle äh, ähm, nachzuholen. Und letztes Mal, ähm, beim letzten Stream war es das erste Mal, dass der Schreibtisch anders stand. Ich steht da jetzt quasi... Auf der kurzen Seite des Zimmers stand der Feuer genau so rum, gedreht einmal, sodass ihr in das lange, in den langen Raum geguckt habt. Bei dem alten YouTube-Video seht ihr das ja noch, bei dem alten Stream. Und jetzt ist natürlich die Belichtung ganz anders, weil äh, meine äh, Zimmerdeckenlampe jetzt natürlich ganz anders auf mich rauf scheint. Deswegen ist diese Seite meistens hell und die so ne, Two-Face-mäßig abgedunkelt, weil meine große Nase mein Gesicht abschattet. <lacht> Und äh, deswegen war der letzte Stream, weil ich das, er hat das zu spät gesehen und sah nicht so gut aus. Also, hm, naja. Aber ich habe jetzt ein bisschen hier äh, was angepasst, ein bisschen mehr Licht in die Sache gebracht und ähm, habe auch die Kameraeinstellung bei OBS noch ein bisschen angepasst, so dass wir jetzt auch in 60 FPS aufnehmen. Und das heißt, ich kann winken und, und ihr seht die Hand nicht, nicht verzogen, sondern ähm, das ist alles relativ gut aufgenommen jetzt. Ja. Genau. Ihr wisst übrigens, wie gesagt, ich habe immer noch Angst, dass der Ton nicht so richtig funktioniert. Wir haben zwar nichts verändert oder ich habe nichts verändert und wir hatten das einfach mal eingestellt. Aber wenn ich zu sehr ins Mikro schreie oder die Hintergrundmusik zu laut ist, wie gesagt, immer Bescheid sagen im Chat. Das ist überhaupt kein Thema. Das kann ich alles zwischendurch anpassen hier. Ich will aber nicht, dass ihr irgendwie mich nur im Flüsterton versteht oder dass die Hintergrundmusik quasi mich überschreit. Also wenn da was dann sollte, sagt einfach Bescheid. Genau. Also wenn es ins Extreme geht, ne? Ich kann natürlich nicht auf, auf jeden einzelnen Zuschauer die, die Musik anpassen oder so, aber das Verhältnis zwischen Stimme und Hintergrundmusik sollte eigentlich passen mittlerweile. Ja, so das ist irgendwie so ein Setup-mäßig. So, da ist ein bisschen was passiert. Ähm, natürlich äh, vor dem Hintergrund, dass ich versuchen will, euch ein möglichst gutes Stream-Erlebnis zu bieten. Ihr sollt ja hier dass das Musik ist, die ist sehr leise. Ja, okay, das ist nicht, das ist nicht so dramatisch. Also es soll ja eigentlich nur dafür da sein, dass ich ähm, dass ich nicht quasi vom stummen Hintergrund rede. Ich gucke mal, ob ich hier was verändert habe noch. Nö, ist eigentlich alles genauso gleich. Ich mache mal ein, zwei Prozent lauter. So, machen wir mal. Machen wir mal so. Ja, ansonsten ist es eigentlich okay, wenn die leise ist, weil manchmal... Wenn ich weiter weggehe, dann wird es ja leise. Oder wenn ich mich verbeuge, ist es leise. Und dann ähm, versteht man mich trotzdem noch. Aber gut, werden wir sehen. Genau. Und das ist nämlich ganz gut, dass wir heute ähm, eine bessere Kameraeinstellung haben. Denn ich habe viel zu zeigen. Das ist das Erste, was wir machen. ist ähm, Also Streamplan ne, sowieso. Analog Talk machen wir jetzt. Ähm, top, Grasil. Danke fürs Feedback. Da freue ich mich, dass das passt. Genau, Analog Talk besteht heute aus meiner, aus meiner Haushaltsauflösungseinkaufrunde quasi, die ich hatte ich bei Instagram, glaube ich, gepostet, ein, zwei Bilder. Da zeige ich heute mal ein bisschen im Detail, was ich da ergattert habe, weil es, seitdem ich das habe, auch nur in der Küste steht, ich nehme an und ähm, ich dann noch nicht die Zeit hatte, wieder da reinzugucken. Genau. Und ja, sonst Analog Talk technisch, glaube ich. Also davon abgesehen, dass das auch eh ausreichend ist. Ich habe gerade gestockt, weil ich mir der Fernseher so schief vorkam, hier der zweite. Aber es sieht okay aus. Und achso, News-technisch genau. Wir gucken noch einmal. Die kam ja gestern, glaube ich, an. Ich weiß nicht, ob ihr sie auch abonniert habt. Die neue Foto Classic. Neue Ausgabe Nummer 2, 2021. Oh, Autofokus reagiert sogar richtig gut. Geil. Das jetzt auch noch. Autofokus ist on point. Geil. Das klappt auch ein bisschen jetzt mit den Einstellungen. Genau, und da gucken wir auch mal kurz rein. Da ist nämlich ein fantastischer Artikel drin von einem jungen, aufstrebenden Blogger-Twitch-Streamer. <lacht> und äh, wir verschauen uns auch so mal einen Überblick, was da so für Artikel drin stehen dieses Mal. Damit ihr vielleicht auch äh, Bock habt, euch die zu kaufen. Äh, genau. Oder auch nicht, wenn ihr sagt, äh, das sieht mich gar nicht, dann nicht. Könnt ihr ja machen, wie ihr möchtet. Genau. Wenn 
ihr sonst keine Themen habt, über die ihr sprechen möchtet. Ähm, wie gesagt, der Stream, was heißt wie gesagt, ich wiederhole mich natürlich immer wieder gerne. Ähm, das Stream ist halt auch dazu da, dass ihr irgendwie Themen ansprechen könnt, die euch auf der Seele brennen, analog, technisch. Ähm, gucken, ob wir da was machen. Also wenn ihr da auch Redebedarf habt, dann schreibt es in den Chat und dann versuchen, versuche ich euch zu helfen oder wir lösen das gemeinsam, wenn wir <lacht> das gemeinsam googeln müssen. Äh, dann ist das so. Aber auch dafür sind wir da. Und ich habe es sogar hingekriegt, die versprochene Themenvorschlagsliste einzubinden. Die müsstet ihr, wenn ihr jetzt auf meinem Twitch-Kanal geht, vielleicht können wir das einmal, ich gucke mal, ob ich das hier irgendwo sehe. Ähm, wo bin ich? Hallo? Ähm, ich habe ja gesagt, dass ich so eine ähm, ja, Vorschlagsliste einführe, wo ihr auch halt wenn die Streams offline sind, auch eintragen könnt, ähm, was für Themen ihr besprechen möchtet. Und auch wenn ich Sachen gerne aufschiebe sonst, das habe ich jetzt mal gemacht. <lacht> äh, so, und gucken, dass ich hier, jetzt sehe ich mich natürlich selber. So, zack, mich mal gemutet, sonst laber ich hier mich, mich selber zu. So, dann teile ich mal kurz den Bildschirm. Zack, zack, hier, wo ist es? Da müsste es sein. Yes. Und das ist der Twitch-Kanal. Jetzt sehen wir uns hier doppelt. Ich gucke hier so hoch mit meinem Bart und Doppelkinn. Ähm, und wenn wir hier runter scrollen, seht ihr ja hier Streaming-Zeitplan, Kameras für den Einstieg und über mich. Und neu ist jetzt auch, ähm, bring dich ein. Wenn du einen Themenvorschlag hast, ähm, könnt, du hier auf diesen, könnt ihr hier auf diesen Mitgliedling klicken. Dann öffnet sich hier so eine Form, schöne Google-Tabelle und da könnt ihr eintragen, was ihr so möchtet. Ähm, genau, das jetzt also, kann man da eintragen oder habe ich jetzt den falschen Zugriff? Ja, aha, siehst du, hier nur Lesezugriff. Gut, dass wir drauf geschaut haben. Ich muss das anscheinend noch freigeben. Man lernt ja nicht aus. <lacht> Ein Gronk-Fan, ja, wie hast du das gesehen? Achso, hier an der Seite. <lacht> ja, Parasitic Noise nice auf jeden Fall. Also, hm, schon, schon ziemlich sehr. Ich gucke Gronk schon ewig. Also, habe ich im Studio mit angefangen. Und das, oder so, jetzt einmal zurück. Der Olle Gronk hat mich wirklich durch lange, lange Zeit schon begleitet und ähm, schon ein cooler Typ. Und ich müsste lügen, wenn ich sagen würde, ich hätte mir nichts vom, für meinen Stream von ihm abgeguckt. Ähm, er streamt ja auch jeden Freitag. Und ja, ist natürlich auch ein Stück weit mein Vorbild. Ähm, lebenstechnisch, aber auch streamtechnisch. Er ist halt auch persönlich ähm, ein sehr, sehr cooler Mensch. Und ja, von daher Gong fan auf jeden Fall. Krasi kann die Liste sehen, das ist sehr gut. Nur, dass Marcel vergessen hat, äh, die bearbeitbar zu stellen. Ähm, das hole ich aber nach. Versprochen. Mache ich jetzt nicht äh, live, weil sonst schweige ich euch bestimmt drei Minuten an, bis ich da alles rumgefummelt habe. Aber im Anschluss an den Stream solltet ihr auf jeden Fall sehen. Ähm, oder solltet ihr die Bearbeitung noch was eintragen können. Yes, okay. Dann würde ich sagen, genug der Vorrede. Wir gucken uns die Sachen an, die ich äh, ergattert habe. Ich habe mal gerade geschielt. Wir haben jetzt schon fünf Zuschauer. Wahnsinn, Leute, das eskaliert richtig. Äh, genau, wir gucken uns die, meine Ausbeute vom letzten, von der letzten Haushaltsauflösung an. Das ist natürlich mein Glück gewesen, dass mich meine Kollegin da äh, quasi im Kopf hatte. Ähm, Flohmärkte sind ja, also davon abgesehen, dass es noch zu früh ist für Flohmärkte, weiß ich auch nicht, wie die Corona-technisch äh, erlaubt werden. RRT877, herzlich willkommen im, in der Analog-Crew. Schön, jetzt haben wir auch mal die, den Alert gesehen. Äh, sehr schön. Schön, dass der funktioniert. Jetzt müsstest du eigentlich, es tut mir so leid, du müsstest eigentlich hier in dieser letzter Follower-Dings, müsstest du jetzt stehen. Aber wie schon zu Anfang erwähnt von dem Stream, äh, huhu, äh, wie Anfang vom Stream erwähnt, äh, der Service, der das äh, ja, fetchen sollte, er macht das gerade nicht und ich... Ah, doch! Wow. Richtig gut. Ja, ich sehe es jetzt auch. Ja, hat sich in der Sekunde, in der ich mich beschwert habe, hat sie es umgestellt. Ja, mega. Ja, gut. Dann, dann geht es ja doch. 
<lacht> Kann ich gleich mal einen Haken daran machen. Sehr gut. Schön. Ach, dass die Technik ein bisschen funktioniert. Ich freue mich ja. Ich, ich freue mich, dass ja, Stück für Stück, Leute, kriegen wir das hier zusammen hin, dass wir hier einen ordentlichen Stream aufbauen. Ähm, und das alles noch ganz schön wird hier. Okay, so. Jetzt aber wirklich genug. Marcel hat die Klappe und fängt an, was zu zeigen. Wir fangen ganz äh, unspektakulär an mit äh, Laborschalen. Ähm, genau, den Kollegen hat er mich gedacht und genau, um das kurz abschließen und hat mich sehr gefreut, weil sowas sonst halt gerne auch an einem vorbeigeht, so eine Haushaltsauflösung und ähm, ich, fand ich schön, habe mich gefreut, immer wieder ein bisschen was in die Hand zu kriegen, das ist aber doch immer ein Event, äh, wo ich immer ganz aufgeregt bin. Ähm, genau, also es waren unter anderem dabei vier Laborschalen, die größer sind als A4. Also wenn man die Produkttasse hier reinpackt, seht ihr, da ist noch genug Platz, um da ein bisschen äh, drin zu arbeiten, zu schwenken. So. Und das ist auch die minimale Größe, die ich empfehlen würde, wenn ihr selber, ähm, oh, sorry, wenn ihr selber Laborschalen euch anschafft. Ähm, auf jeden Fall diese Größe nehmen. Ich weiß nicht, ob die genormt sind. Ob hier irgendwas draufsteht. Ah ja. 25,4 mal 30,5 Mega. Pixel, äh, Megapixel, hm. Zentimeter. 25,4 mal 30,5. Ich gucke mal, ob ihr das sehen könnt. Ich bin pessimistisch. Ja, man kann es erkennen, wenn man, wenn man möchte. Genau. Oh, sorry. Sorry, Mikroständer. Ähm, die kann ich empfehlen. Ähm, die sind alle neu. Er hat das, glaube ich, nie benutzt, richtig, das Foto-Equipment. Also. Der Hintergrund ist der, ähm, dass der ein Partner da gestorben ist und deswegen ähm, hat sich der andere dazu entschlossen, ähm, umzuziehen und äh, ja, ein bisschen was abzustoßen, was übrig ist. Und deswegen ist noch viele von recht unbenutzt. Ähm, Trauriger Hintergrund. Und ja, wie das Leben so spielt. Scheiße, aber es ist, wie es ist. Ähm, genau. Ich muss kurz ein bisschen kriechen, tut mir leid. Yogo Entwickler, ne Yogo ist glaube ich gar nicht, ist glaube ich AP oder Patterson. Ich weiß es nicht. Ist es irgendwo drin? Kann man es irgendwo sehen? Eigentlich nicht, ne? Geht echt schwer auf. So. Das ist so eine ähm, Einspulen-Entwicklerdose. Ja, ich vermute auch AP. Ich bin mir nicht ganz sicher. Das ist so eine, ja, so eine Einspulen-Entwicklerdose. Da sind auch so eine Kügelchen drin. Ich weiß nicht, ob die alle drei, also AP, Patterson und Jogo das machen. Bei Patterson weiß ich, dass sie es machen. Fühlt sich aber auch nicht an wie eine Patterson-Spule. Also ich habe die jetzt erst gekriegt und eigentlich ein Gefühl dafür bekommen. Ich würde sagen, dass es ein anderer Hersteller ist. Wenn die Spule so Schilder hat, dann ist es AP. Schreibt RRT. Schilder, also meinst du das hier? Also hier sind so hier oben. Ah, Sven, schön, dass du da bist. Jetzt willkommen jetzt. Äh, ansonsten ist hier nicht viel weiter was dran. Ja, okay. Ja, dann das ist eine AP-Dose. Ja, schön, dass wir das geklärt haben. Siehst du? Sehr gut. Sven, bis was hast du verpasst. Äh, aber noch nicht viel. Ich habe gerade gezeigt, oder ich fange gerade an zu zeigen, ähm, was ich so ergattert habe in der Haushaltsauflösung. Sven hat mich ganz am Anfang geschrieben von Stream, als noch der Startbildschirm war, dass er nachkommt. Deswegen möchte ich ihn kurz abholen. Ja. Ja, mal gucken. Also von diesen Einfilmdosen habe ich ja schon eine von Jobo. Ich bin nicht so ein Riesenfan davon, weil ich wie gesagt ähm, Entwickler oder Entwicklungsfaul bin und meistens zwei, drei, vier, sechs Filme äh, am Stück entwickle. Und dann meistens immer doppelt, ne? Zwei Filme in einem Tank. 
Und ja, so eine ein, ein Dosen spulen dinger sind nicht so ganz meins. Aber es war dabei und ich beschwere mich nicht. Ja. Ähm, Maskenrahmen war dabei. Auch hier habe ich keine Ahnung von der Firma, aber der sieht sehr, sehr gut und sehr unbenutzt aus auch. Ich muss mal so ein bisschen vorlugen, weil ich sehe sonst nicht, was ich euch zeige. Ähm, ja, ein Standardding kriegt man relativ häufig. Ich sitze auf dem Locus. <lacht> Vielen Dank für dein Follow. Sehr cool. Schön, dass du dabei bist. Cooler Name. <lacht> Ja, das ist wirklich noch neu. Also wie gesagt, ähm, ich glaube Sven, da war es auch eigentlich dabei, ähm, demjenigen, den es gehört hat, ähm, der kam glaube ich nie dazu, das so richtig zu benutzen oder wenn dann nur ganz wenig. Es ist alles ziemlich neu. Ja, neu von aktuell. Ja, bei der AP-Dose weiß ich es nicht. Ähm, kann auch sein, dass sie einfach nur Staub angesetzt hat. Aber vieles davon ist wirklich, wirklich neu. Moinsen. Ich kurz sich den Namen ab, Locus. <lacht> ich sitze auf Locus, wenn ich das einmal aussprechen muss, den langen Namen. Dann, dann kriege ich nachher einen trockenen Mund, Fusseln vor dem Mund. Ja. Ich hatte tatsächlich, ähm, ich habe einen anderen Maskenrahmen. Ich zeige euch mal kurz den, den ich aktuell habe. Einmal umdrehen. Ich hoffe, ich reiße mir nicht die Kopfhörer jetzt runter. Wenn ihr mich mal, wenn ihr mal einen benutzten Maskenrahmen sehen wollt, dann müsst ihr euch den aktuellen angucken. Der sieht nämlich so aus. Seht ihr schon Flecken? Hier ist irgendwo noch irgendwo ein bisschen Rost oben. Ich weiß gar nicht, wo man den sieht. Ach, hier an der Seite. So? Nee, so. Da. Das ist schon ein bisschen Benutzer. Ich habe lange gesucht nach dem nach einem ersten Maskenrahmen weil ich wirklich einen großen wollte. Ich wollte von Anfang an einen haben, der ähm, ja, auch größer als A4-Papiere zulässt. Und ja, das habe ich auch eine Weile gesucht. Und bei dem ist die Mechanik auch schon ein bisschen eingerostet. Also es schiebt sich alles so semi-gut hin und her. Ähm, ist auch keine Verriegelung. Das schiebt man einfach so, wie man lustig ist. Ähm, und es hakelt schon ein bisschen. Also... Geht schon. Ähm, und was? Der erste auch noch neu. Meine haben Bleistiftstriche Kleberesse. Ja. <lacht> ja, ich, also ich gebe zu, ich bin auch nicht so oft in der Kammer, wie ich es gerne äh, wollen würde. Äh, aber ja, das wird sich noch sicherlich ändern, wenn mal wieder ein bisschen, bisschen was los ist. Und hier fand ich halt ganz schön, ähm, dass hier, die haben so, so eine Klemm Dinger hier ne, los, losmachen und dann kann man die gut verschieben. Und da sind die aber auch fest, wenn man die wieder loslässt hier. Ne? Das ist so ein Kippding. Und ja, finde ich sehr praktisch, muss ich zugeben. Ah, Klimper, Klimper. So. Dann haben wir noch ein krasses Objektiv hier. Äh, s weiter 105 mm ähm, von Sigma. Das ist ein ganz schöner Klopper. Das ist ein ähm, Nikon-Anschluss. Bei dem muss du aufpassen, dass die Zungen die Zunge verbiegen gern. Ja, das habe ich bei schon gebrauchten Angeboten gesehen auf Ebay, dass sie dann so hoch stehen und dann hält das ja auch nicht mehr fest. Ähm, unter anderem deswegen habe ich mir auch Dinge gekauft, weil da sind halt alle die Enden äh, fest und nicht so lose wie bei dem anderen, aber trotzdem fand ich den ganz gut. So, genau. Jetzt bin ich neidisch, ja, tut mir leid. Ähm, ja. Das war das Objektiv Brasil. Ähm, da waren noch vier da. 
Und alles Nikon-Objektive, weil auch die F80 dabei war, die zeige ich gleich, das, das Schmankel zum Schluss. Ähm, vier Objektive lagen da noch. Ähm, ein paar wurden schon von den Kindern abgeholt, ja klar, völlig fein. Und das sind aber alles so ähm, ja, Zoom-Objektive von Nikon, ne? diese 28 bis 70 oder so. Und ich bin kein Fan von Zoom-Objektiven. Also weder als Tele noch irgendwie, wenn es 28 bis 50 ist oder so. Ich mag die nicht. Und die von Nikon, die Zooms, zumindest die, die da lagen, waren auch nicht sehr wertig. Ne? Das sind äh, alles so eine Bauweisen, wie ich hier auch schon eins habe. Ich mag einfach Festbrennweiten. Und ja, deswegen habe ich die einzige mitgenommen, die noch da lag. Und das war auch ausgemacht und das sah auch schon sehr wertig aus. Und habe mir das noch eingesteckt. Das ist, ein, wie gesagt, dieses Sigma hier. Kann man das irgendwo, also da. Und habe dann festgestellt, als ich das mal, ähm, also hast halt auch keine Zeit, alles abzuchecken irgendwie und irgendwie die Preise auszumachen. Ich wusste nicht, was da ist, so außer den, den Vergrößerer, den wurde mir vorhin ein Foto geschickt, da wusste ich, dass der da ist. Und von dem Rest, ja, kaufst du Pi mal Daumen und ich hatte schon Angst, dass ich dafür ein bisschen zu viel hingelegt habe. Hat sich aber herausgestellt, dass es das tatsächlich ein recht gutes Objektiv ist. Ähm, und ja, Autofokus kann und alles. Ähm, ja, wow, cooles Ding. Und ich habe aber noch nicht rausgefunden, wie man damit, ähm, also ob damit die Blende oder wie die Blende verstellt wird, ehrlich gesagt. Ich stelle mich wahrscheinlich auch ein bisschen doof an manchmal, gebe ich zu, aber ich habe das auch erst einmal angeschlossen und damit ein, zwei Testbilder gemacht, als ich die F80 getestet habe und dann ähm, habe ich es wieder eingepackt, weil ich dafür auch gar keine Zeit hatte. Ähm, da ist nämlich irgendwie kein richtiger Blendenring dran. Also hier oben sieht man zwar, das sind diese Skalen hier, warte mal. Duh. Fokus, geil. Fokus geht richtig gut mittlerweile. Also da seht ihr, da sind die, ähm, die Blenden. Du hast mich mit verwechselt. Mit, mit wem? Achso, mit die haben keine mehr. Ja, habe ich fast gedacht, Sven. Also ich, ich habe Brasil gesagt, ne? Und, äh, und nicht RRT, sorry. Das, weil ihr beide rot seid in dem, äh, bei mir. Also hier seid ihr alle, im Chat seid ihr alle lila. Und bei dem Chat, den ich sehe, haben die Chatter noch verschiedene Farben eigentlich. Aber ihr nicht. <lacht> sorry. Ist auch ungewohnt, ne? Also ihr müsst mir das verzeihen. Also so viele Leute hier im Chat, das ist ja ein richtig Highlight für mich. Freue ich mich. Ich überlege gerade, es gibt so einen YouTube-Kanal, der hat auch so, so eine Buchstaben-Zahlen-Kombi RRT. Ist das zufällig du? Der ist, so ist glaube ich so ein bisschen verbandelt mit Lomtro oder so. Da bin ich aber nicht ganz, also da ich nicht so die Ahnung, wie die alle zusammenhängen, ehrlich gesagt. Aber ja. Nikon G-Typ G für ganz ohne Blendenring. <lacht> Sieh schon, ihr seid da alle sehr bewandert. Ich weiß gar nicht, wem ich hier heute noch was beibringen kann. Ich glaube, heute kriege ich die Lektion. Aber auch das ist ja völlig in Ordnung. Trotzdem, wir haben Spaß zusammen, ne? Das ist ja der Sinn der Sache. Spaß zusammen und was lernen. Auf meinem Kanal gibt kaum was. Ah, okay. Ja, okay. So, ganz, ganz hinten hat was geklingelt. Äh, was haben wir noch? Oh. Kimper zu laut hier, ich hoffe. Äh, ja. Dass mein Sohn nehmen an nicht aufwacht, das hätte ich jetzt wenig Lust drauf. Ähm, dunkel kann man leuchten, zwei Stück. Ich hole es nicht beide raus, weil die weil der gleiche Typ sind. Ähm, leider die hier ohne. Ohne Schalter, so wie es aussieht. Ich habe zumindest keinen anderen Schalter gefunden. Das ist, glaube ich, so reinstecken und loslegen und fertig ist. Ähm, es gibt die auch mit Schalter, die, die ihr da seht. Ne? Da seht ihr ja den Schalter, da so. Ähm, Finde ich ein bisschen angenehmer, aber was soll's. Muss mal gucken, ob ich die jetzt noch anbaue. Oder irgendwie wo spende oder verschenke oder verkaufe oder was, keine Ahnung. Wie gesagt, ich will ja eigentlich diese große, äh, lange LED-Dunkelkammerleuchte von 
Marco direkt oder so. Ich weiß gar nicht, was das ist. Licht ist immer gut, auf jeden Fall. Aber ich brauche mal ein bisschen Mellig, weil diese zwei Funzeln da ist so richtig geil. Aber gut, sei es drum. Es war am Set dabei und dann nehme ich es mit. Und einer ähm, der quasi der verborgenen Schätze, die ich gar nicht erkannt habe, ein Stück meiner Duka. Also hast du auch, oder was? Oder wie? Ähm, ist die Belichtungsschaltuhr. Ich nenne sie umgangssprachlich schon Hauke. Sieben Lampen. Huh. Wow. Nennen Sie gerne Hauke mittlerweile. Das ist die Haupt TU20. Die kennt einer, der eine oder andere von euch vielleicht auch schon. Ähm, das ist auch schon was älter, weil ich sehe gerade hier noch West Germany drauf. Also W. Germany. Sieht aber auch noch aus wie neu. Dafür hätte ich nicht gedacht, dass die jetzt so alt ist. Geprüft 2002. Wer weiß, wo die her hat. Und was ich erst im Nachhinein gesehen habe, ist, dass sie äh, anscheinend Autofokus fokussiert. Okay. Also ich habe beim Test noch, ich habe den natürlich angehabt, den, den, den Vergrößerer und immer drauf gedrückt und hm, alles klar. Aber ja, weiß ich nicht, ob ihr das vielleicht wisst. Gibt es Autofokus bei Vergrößerern? Oder warum steht hier Fokus? Sonst. Das wäre die Frage noch zu klären. Ich habe ihn sonst nicht mehr angeschlossen. Ich hätte es auch schon mal testen können, aber ähm, habe ich nicht gemacht. Und äh, dieser Haug TU20 geht auch, finde ich, wenig Geld weg auf Ebay. Ich werde ihn aber selber benutzen, weil tatsächlich das eine coole Sache ist. Und ich habe nur so ein, ihr seht ihn, warte, da, oh, Spiegel verkehrt. Da im Hintergrund ähm, meine alte Schaltuhr, meine aktuelle. Ich weiß gar nicht, wie die heißt, steht kein Name drauf. Und die ist so semi-gut. Die ist zwar, also werde ich auch noch weiter aufheben, weil die ist für, ähm, für den Farbmischkopf, der an dem 600 irgendwas da dran ist, noch an dem M601. Vergiss ich jedes Mal, ne, was das für ein, für ein Modell ist. Ja, ein M601, da ist der Farbmischkopf dran. Sorry. Ich hole immer mein Ladekabel immer drüber hier. Um, und dafür ist auch die Belichtungsschaltuhr. Und der Vergrößer jetzt ist nur schwarz-weiß. Und dementsprechend um, muss die Schaltuhr das auch nicht abdecken können. Hier gibt es, das Fokus heißt Dauerlicht. Ah, okay. Spannend. Ja. Dann gab es noch eine Menge Bücher. Vergrößert auf Fokus sind die von Lights. Ah, ich glaube, da komme ich im Leben nicht ran. Also, wenn sich das an dieselben äh, ja, Preisspannen orientiert wie deren Kameras, <lacht> dann wird das nichts für mich. <lacht> ähm, ja. Ähm, ein paar Bücher noch dabei. Die hole ich jetzt auch nicht alle raus, weil die zu. Vielleicht eins. Eins, zwei mal eins angucken. Guck mal, ob ich noch ein Komma. Das Fotolabor vom Orbis Verlag. Form schön. Und ja. ja. Da fällt mir noch die Anleitung von dem Tank entgegen. <lacht> so. Aber glaubt ihr, hier steht der Hersteller drauf? Nee. Also, wir werden recht haben. Ich äh, glaube euch das total. Aber AP steht hier auch nicht drauf. Die sind sehr sparsam mit dem Branding, so kommt mir das vor. Aber sei es drum. 
Oh, nee, lass mal. Mir zu teuer. Ähm, genau. Und so sind halt noch ein paar Bücher dabei, die ähm, ja, sich mit Entwicklung beschäftigen, Fotolabor. Die werde ich aber nochmal auf dem Blog vorstellen. Also das ist dann eher ein Format, äh, wo ich mir lieber nochmal angucke, ähm, einzeln und die auf dem Blog vorstelle, Stück für Stück. Und dann könnte ich da nochmal ein bisschen belesen. Ja, ach so, Mensch, habe ich das fast vergessen, die F80. Ähm, da war ich jetzt gar nicht so sicher, ob ich die kaufen möchte, ehrlich gesagt, weil ich nicht so ein Fan von modernen Analogkameras bin, ähm, sondern ich habe es gern alt und dreckig und äh, ja, mit vielen Rädchen dran und sehr viel mechanisch. Und deswegen sind so, ja, ich sag mal, Canon die 1N oder die 3 oder Canon 5, also EOS 5, ne? die EOS. Ähm, nicht ganz um meins, äh, was, was zu kaufen in die Richtung, aber bin dazu gekommen. Ne? Ich bin eher so der Typ Fett 3 oder so oder Fett 2, Zorki 4. Ähm, ja, was so. Also, eine Praktika haben wir schon gesehen im Stream. Ähm, solche Geschichten sind eher meins. Sorry, RRT, ich verstehe den Kommentar nicht. Da kickt das Uncanny Valley der Analogkameras. Vielleicht bin ich zu blöd, gerade das zu verstehen, aber vielleicht kannst du gerne nochmal einen Satz dazu schreiben. Ja, genau, also die F80 sieht so aus. Das Objektiv ist von mir. Ich habe es bloß angemacht, einfach um die besser handeln zu können. Und ja, also wer sie noch nicht kennt, ich zeige sie einmal rein hier. So sieht die aus. Äh, so. So von oben. E steht für Empty, ist kein Film drin. Hab aber schon einen durchgejagt, die funktioniert einwandfrei. Hat dann noch zufällig ähm, zwei CR123 Batterien da, die die braucht. Das ist die von hinten. So. so. Ja. Ne? Ziemlich cool. Und ja, die kann schon, die hat jetzt sehr viele Messfelder. Man kann ähm, Autofokusmäßig da schon eine Menge machen. Also der hat überhaupt erstmal Autofokus, das ist ja auch schon was Neues für mich. Ähm, hatte zwar schon ein paar Analoge mit Autofokus in der Hand, aber ähm, nicht für begeistert. Äh, es gibt so eine Theorie, dass analoge Kameras, die zu nah an digitalen sind, bei vielen sehr unbeliebt sind. Hab mal Artikel dazu gelesen, deswegen mögen viele keine analogen EOS. Witzig. Ja, okay. Das muss ich mir mal zu Gemüte, zu Gemüte führen, ein bisschen genauer. Geht mir ganz genauso. Also, ja. Ich glaube, das ist so ein bisschen dieser, ja, der Duktus, der dem, diesem analogen inhärent ist, ist so, ich will mich ja generell oder bewusst vom Digitalen distanzieren und möchte deswegen keine Kamera, die mich daran erinnert, dass es also dass es schon zu nah an digital ist. Ich könnte ich verstehen tatsächlich, dass das so ist. Ähm, Finde ich ganz spannend. Werde ich auf jeden Fall mal nachlesen. Ähm, wenn das so, also ja, betrifft mich dann auf jeden Fall auch, muss ich sagen. Ähm, aber es wird einfach eine, eine Erfahrungssache. Wie gesagt, ich habe jetzt schon eine Menge so rein mechanische Analoge in der Hand gehabt. Und die F80 macht schon Spaß. Also ich habe dann ein paar Bilder gemacht, als meine Schwester da war, die mit meinem Sohn gespielt hat. Und Autofokus war ein Point, Belichtung war super. Und ja, hat alles reibungslos funktioniert. Ähm, der Film ist jetzt im Labor, weil es ein Farbfilm ist. Und da bin ich mal gespannt, ob da auch irgendwie alles gut funktioniert. Ja, mal gucken. Also die F80 werde ich wahrscheinlich noch öfter benutzen jetzt. Das ähm, macht einfach Spaß. Und ich hatte hier mal zum Vergleich, da war nämlich meine, meine Schwelle. Ähm, Ganz witzig, dass wir das jetzt haben. Ich habe die mal hier stehen zum Vergleich, weil ich das mal zeigen wollte. Ähm, die Nikon F50. Ähm, die ihr sicherlich auch schon mal gesehen habt, die so ein bisschen halt noch, ja, so, so ein bisschen das Frankenstein, äh, die Frankenstein-Kamera ist zwischen dem modernen Analogen und äh, dem ganz alten. Ne? Die hatte, glaube ich, mit den Schulterdisplays hier war noch relativ neu. Ihr seht, der ist auch sehr dunkel, ist auch nicht allzu gut lesbar. Also 
hatte ich mal, weil die F50 sehr verschrien sind als Kameras und deswegen auch sehr günstig bei Ebay, habe ich mir gedacht, okay, das testest du jetzt mal und holst dir die und ich fand die gar nicht schlecht, ich konnte gut mit der fotografieren. Ähm, es wird auch vermängelt, dass die Menüführung sehr anstrengend ist, was ich nicht nachvollziehen kann. Man muss sich das einmal angewöhnen und ja, natürlich wissen wir bei allen Kameras, was die Symbole bedeuten. Und dann finde ich die Nikon F50 nicht anstrengender als andere Kameras. Aber man sieht einfach mal den Generationsunterschied hier. Ne? Warte, dann gucken wir uns das hier nicht zweiten lasse jetzt. Und nicht auf den Spiegel touche im besten Fall. Also, so, das sind schon halt zwei Welten, die dazwischen liegen. Ne? So. Also das sind schon andere Kaliber insgesamt. Ne? Genau. Ich äh, kann auch den Hype um Dynax 7 und äh, 9 nicht verstehen. Wenn ihr gehypt, also Minolta habe ich ja, ne? Letzte, letzten Stream äh, gesagt, ich habe sehr, sehr lange die Finger von Minolta Kameras gelassen, weil ich mich ähm, vom System her nicht so breit aufstellen wollte. Ich habe viel mit M42 Kameras fotografiert. Ähm, dann mit Canon angefangen. Da kommt man einfach nicht dran vorbei so schnell. Und dann auch noch Nikon. Und dann war irgendwie meine, meine Grenze an, an Bajonetten irgendwie erstmal erreicht, weil du musst ja dann auf jeden, für jeden Kameratyp neue Objektive kaufen. Die sind da halt nicht kompatibel untereinander. Logischerweise. Oh, das wollte ich nicht. Aber jetzt kamen so ein paar Minolta-Kameras rein, analoge. Ich hatte jetzt eine X300 letztens im Stream. Ähm, ich fand die schon ganz schön. Die sind halt auch schön vom Design her, muss ich sagen. Und aber diese Dynax 7 und Dynax 9. Also ich habe die sogar vor Augen und ich finde die einfach auch nicht schön. So, ich finde die als Kamera auch nicht schön. Das ist irgendwie noch einer eigentlich meiner Hauptkaufgründe. Ich muss die gerne in der Hand haben wollen, weil wenn nicht, dann fotografiert man nicht damit, logischerweise. Deswegen ist auch mein Rat an Leuten, die jetzt neu anfangen oder die sich die andauernd fragen, was für eine Kamera sie kaufen sollen, was ist eine gute Kamera zum Einstieg, sag ich mal, kauf die, die ihr geil findet, weil die nehmt ihr in die Hand. So Und äh, kauft jetzt nicht eine irgendwie nach, nach Specs oder äh, die irgendwas Besonderes kann oder die da analogtechnisch der neueste Schrei, der neueste Schrei, ne? wie so eine F80 hier, die schon so viel kann, sondern guckt euch um welches Design gefällt euch, ähm, was findet ihr cool, natürlich ein bisschen die Funktionen, die ihr haben wollt, also wenn jemand sagt, für ihn ist Autofokus ein unbedingtes Muss, na ja gut, dann bitte. Aber ich würde da nicht so viele Kriterien dran festmachen. Also natürlich muss man sich an ein paar Sachen orientieren. Aber ansonsten ist es halt wichtig, dass man die Kamera, die man hat, einfach gerne in die Hand nimmt. Das sind die Hightech-Teile, mit denen man Film halb fotografieren kann. Diese dann rausnehmen und dann wieder rein. Und okay. Achso, die spulen dann zurück und merken sich, bis wo die fotografiert wurden oder was? Das ist ja auch witzig. Also, ihr habt das jetzt zum Testen äh, mit dem Film für diese Kamera auch gemacht. Ähm, hat ja einen Testfilm in der Rico TLS äh, 401 drin. Nee, nee, in der Minuta, in der X300 hatte ich den drin. Genau. Hab den bis Bild 18 oder so fotografiert, ähm, zurückgespult, ähm, dann mit so einem Filmlaschenzieher wieder rausgeholt den Anfang und ähm, in die andere Kamera eingesetzt, objektiv abgedeckt und dann nochmal 18 Bilder blind fotografiert. Besteht zwar auch die Gefahr, dass irgendwo sich Licht einschleicht, je nachdem wie dicht die Rückwände sind. Geht also auch so. Also man braucht auch so einen Filmrückholer, ne? Das ist dann aber auch äh, schon der ganze, der ganze Schmu, der ganze Zauber. So. Ja. Filme spult man selber, ja. Also kann jeder machen, wie er will. Das ist eine Glaubensfrage. Da bin ich relativ äh, emotionslos. Du kannst dem Film eine Idee geben und die Kamera merkt sich dann die Bildnummer. Die, <lacht> die Analogkamera-Ingenieure hatten wahrscheinlich echt schon so Probleme, sich Features auszudenken. Also schon geil. Also dass das geht, ist ja schon ziemlich cool, muss ich sagen. Ich schiele einmal nachher zu, weil ich überlege, ob ich den Fall größer herschleppen soll. Ob das euch was bringt und ob ihr so viel seht davon. Ähm, 
müsst ihr immer sagen, ob ihr den sehen wollt oder nicht. Das ist ein ähm, M305 von Durst. Ähm, ja, müsst, müsst ihr sagen. Ich trinke mal einen Schluck in der Zeit, in der euch, äh, ihr euch entscheidet. Wir sitzen hier so lange, bis einer Ja oder Nein schreibt, ne? Also ich brauche mindestens eine Stimme. <lacht> hier wird das Publikum auf Zwang eingebunden. Ihr könnt ja hier nicht einfach so raus... Ah, toll. <lacht> Ihr könnt ja hier nicht einfach so raus -xen, ne? Und, und einfach schweigen, wenn es euch passt. Oder ist vorbei. Wenn wir hier zwei Leute sind, dann ist das eine andere Geschichte, aber... Nee, Spaß. Also ja, habe ich gelesen, äh, zeige ich gleich. Uh, aber fühlt euch nicht gezwungen, nicht zu schreiben oder zu schreiben, wenn ihr nicht wollt. Ne? Also ich mache das gerne. Uh, ich diskutiere gerne mit euch oder rede gerne mit euch. Kein Thema. Aber ich will auch keinen zwingen. Also wenn man sagt, ich, auch, auch wenn ihr eingeloggt seid und ihr wollt nicht schreiben, ist auch völlig fein. Also um, soll sich jeder wohlfühlen in meinem Stream. Ne? Das ist wichtig. Gut, dann hole ich ihn kurz. Ein Moment. Ja, wenn ihr, wenn ihr euch da so gefällt, ne, dann könnt ihr auch, kann auch mit dem den Stream machen. So, bitteschön, ne? Bezieh mich dann. Ciao. Na, habt ihr Spaß? Ihr und der M. Ja gut, komm ja schon wieder. Sehr, dass ihr nach mir geschrien habt, also will ich euch auch nicht warten lassen. Vielleicht ein Zuschauer weniger, ey, sorry. Mein größer, du hast es nicht drauf. Ja, der ist auch ungebraucht und ziemlich gut noch. Ist schwarz und mega Feature vom von größer? Weiß gar nicht. Also, klar reflektiert irgendwie in allgemein weniger, aber das jetzt so krass ist, weiß ich nicht. Ähm, vor allem hat der ähm, so ein rohen Stockobjektiv drin, also jetzt nichts krasses, das ist jetzt kein Apo, Rodagon, irgendwas, aber es ist ein normales Standard Rodagon 2,8, 50 mm. Ähm, das ist natürlich sehr solide. 
Und kann man schon mit arbeiten. Ja. Von daher habe ich das mitgenommen. Ah, okay. Ja, Farbe. Mh, mh. Vielleicht mal ein paar Jahre, wenn ich darauf Lust habe. Aber gerade eher nicht. Direkt ausbauen und mit fotografieren? Ja, ja, habe ich auch schon überlegt. Ähm, noch nie gemacht. Quasi auch äh, Festbrennen weiter ne? mit einer Blende. Nee, stimmt gar nicht. Der hat ja auch Blende von 2 bis 16. Hm. Das sind auch so M39 Anschlüsse. Ne? Ich habe ein, zwei russische Kameras, da könnte das funktionieren. Äh, Okay, jeder wer mag. <lacht> ja, äh, mache ich vielleicht mal demnächst. Muss ich mal gucken, wenn ich da Lust und Zeit für habe. Ja, so im Groben äh, war das so der, der Shopping, die Shopping-Tour quasi. Ähm, ja, alles gut gelaufen. Ja, dann nennen wir das kreative Fotografie RRT. Äh, das ist, äh, das ist äh, bewegen wir uns dann mal in die Lomo-Richtung. <lacht> mal gucken, also es ist ja eh Versuche. Ja. Ja. Also, bin zufrieden. Und mal gucken. Jetzt werde ich mal, ich werde den auf jeden Fall aus, äh, aufbauen, den Vergrößerer, neben dem Neben dem, neben dem, ist noch ein bisschen Platz nebenbei. Und damit mal von, äh, damit äh, ausbelichten. Der ist zwar nur für Kleinbild, der macht kein Mittelformat. Man könnte den, glaube ich, umrüsten. Oder war das nur bei Kaiser? Weiß ich gar nicht. Ähm, aber ich möchte den mal ausprobieren und das Setup mal, ja, einfach mal in der Praxis testen. Und vielleicht kann man einfach beide stehen, ich weiß es nicht. Also der ist, der große da, der ist schon sperrig und ähm, die Belichtungsschaltuhr äh, reizt mich auch. Mal gucken, wie ich das mache. Aber ihr werdet das erfahren, definitiv. Ob nur hier oder ähm, auf den sozialen Netzwerken. Jetzt hat man bitte nicht ganz so abgespaced, ja? Squeezer Lenz hier. Hier wird nichts, hier wird nichts gebastelt. Braucht die Objektive noch. Also Squeezer Lens, ich, äh, es gibt ja jemanden, der das äh, professionell macht quasi. Ich ähm, weiß aber nicht, wie der heißt, aber Squeezer Lens ist ja, halt, glaube ich, sogar der Markenname von denen. Und ja, das ist ein netter Effekt, aber nicht meins irgendwie. Also ich hm, brauche das nicht so. Aber das kann jeder entscheiden, wie er möchte. Gut, dann gucken wir jetzt einmal ähm, in die Foto Classic rein, in das aktuelle, in die aktuelle Ausgabe. Ähm, wie gesagt, die ist jetzt gestern angekommen und blättern einmal durch. Also, jeden, den das jetzt gelangweilt hat, der hat jetzt die Chance, sich jetzt einzubringen. Ähm, ich, also, ich blätter jetzt nicht Stück für Stück durch, aber ich gucke mal, ob es ein paar interessante Themen drin sind. Und die zeige ich dann. Also was mir insgesamt aufgefallen ist bei dieser Ausgabe ist, dass die sehr viel am Design gemacht haben. Das fand ich sehr cool. Also hat sich noch weiter verbessert, muss ich sagen. Zum Beispiel haben wir jetzt so Themen, Themenseiten. Ne? Ihr seht ja oh. Aufnahme und Belichtung. Und dann gibt es dazu halt ähm, die entsprechenden Artikel zu dem Thema. Oder noch ein Beispiel. Kameras und Objektive. Ne? Da stehen da quasi das Inhaltsverzeichnis dieses Kapitels. Und das finde ich vom Design ja schon ganz schön. Die haben eh ein bisschen was gemacht. Ähm, wenn ihr die regelmäßig lest, dann seht ihr auch jetzt hier solche Geschichten öfter. So technische Daten, ähm, ja, so kleine Infokästen, sage ich mal. Das machen die jetzt auch viel öfter. Also die haben sich auch layouttechnisch extrem weiterentwickelt, finde ich. Und oh, das ist eine gute Sache. Also macht das Magazin ein bisschen moderner. Und ja. Ich denke, dass das eine gute Lösung ist. 
um sich mal ein bisschen weiter zu entwickeln. Genau, thementechnisch sind wir wieder ein bisschen querbeet. Ich gebe mal kurz in der zwei Technik für euch. Ähm, was haben wir denn da dieses Mal so drin? Minox 8x11. Oh, ein interessanter Artikel. Empfehlung für Einsteiger, die Puva Start. Das gucken wir uns gleich mal an. Neue Objektivserie, alte Scherben, neuer Look. Analoge Hochzeitsfotografie, Handbelichtungsmesser, das finde ich echt ein spannendes Thema. Ähm, da werden, glaube ich, ein paar aktuelle vom Markt vorgestellt. In der Rubrik Film und Dunkelkammer haben wir dieses Mal Edeldruckverfahren, vierfarbiger Gummidruck. Muss ich kurz gucken, wie ich nicht verlesen habe. Oder auch experimentelle Kreativfilme, ne? Hashtag Lomo, da sind wir wieder dabei. Ja. Das so mal ein paar interessante Sachen. Achso, und jemand hat, mal gucken, wie heißt der Artikel? Sido auf Film. Murat Aslan hat Sido auf Film begleitet. Ähm, Finde ich ganz spannend, muss ich sagen. Ich bin jetzt zwar nicht der Hip-Hop-Fan, aber es schön, dass es ähm, ja, so eine künstlerische Begleitung noch gibt. Ja. Ähm. Und was ich ja besonders schön finde, ist ja, ist ja ein ganz toller Artikel, muss ich sagen, ist das geworden. Ähm, Faszination Puva. Also, wer diesen Artikel geschrieben hat, oh, also redaktionell ganz weit vorne. Ich glaube, ihr könnt es nicht wissen, aber das ist von mir. <lacht> ich habe äh, einen Artikel über die Puva geschrieben, weil ich das eine schöne Kamera finde und mir die Spaß macht sehr. Ähm, ja. Und mit Fotoklassik habe ich eh schon ein, zwei Artikel mal geschrieben. Jetzt war es mal wieder soweit, ähm, dass sie ein bisschen Input brauchten. Und da habe ich doch mal glatt was über die Puva Start geschrieben. Genau. Ähm, was haben wir denn noch so schönes hier? Experimentelle Filme, alter abgelaufener Kram, den man sonst nicht verkaufen könnte. <lacht> was? Was? <lacht> hm. Du sprichst mir aus der Seele. Also. Wie gesagt, ich will das gar nicht so sehr frame. Ich bin persönlich kein Fan von Lomografie, weder von den Filmen noch von den Kameras. Ähm, wenn ich lomografisch fotografieren möchte, dann nehme ich eine gute Kamera, hau mit einem Hammer drauf und die Licht äh, die Lichtleaks sind dann lomografisch. So. Oder haben eine Vignette, weil Objektiv sitzt, keine Ahnung. Ähm, aber das war's. Also das habe ich doch geframed, sorry. Das ist auch meine Meinung. <lacht> Kann ich ja hier vertreten. Ähm, nicht so meins. Gibt es denn noch was Schönes hier noch, was ich euch zeigen kann? Ich schweige euch kurz an. Ich hoffe, es ist okay. Ihr könnt ja noch geistreiche Fragen stellen in der Zeit, wenn ihr möchtet. Oder nicht so geistreiche Fragen. Wir sind ja hier, ich sag mal, Niveau offen. Das ist übrigens das Titelbild von Sido auf Film. Ja, das ist ganz cool. Lomo ist mal ganz witzig, aber oft zu teuer. Die 12 Euro Kamera, die man selber bauen kann, reicht. Ja. Ich glaube, das trifft das ganz gut. Mal kurz einen Einblick in den Sido Artikel. Seht ihr was? Ich muss mal gucken. Seht ihr was? So. So. Ja. Und 
Und ein Artikel über Adox ist auch drin. Die sind ja relativ häufig vertreten in der Fotoklassik. Aber ich finde den gerade nicht. Hm. Zur Musik? Ja, mit Kontakt steht. Ich bin auch Fan von so Bildern. Na gut. Will ich jetzt nicht weiter langweilen. Ich habe mal eine Lomo Smena 8M. Die war erstaunlich gut. Das hatte nichts mit Lomo zu tun. Ja. Böse Zungen würden jetzt sagen, umso besser. <lacht> ich sag nur Magnum. Ich weiß, dass Magnum eine Agentur für Fotografie ist, aber der Zusammenhang zwischen den Kontaktsheets und Magnum stellt sich für mich nicht her. Ich bin aber auch nicht so, also in den künstlerischen Thema oder Fotograf-Thema bin ich nicht so richtig drin. Ich glaube, Fällt mir einfach die, die Lebenszeit, um mich damit auseinandersetzen zu können, wird bestimmt noch kommen. Ähm, aber ich habe jetzt auch niemanden, dem ich mich orientiere oder so. Ich finde, ähm, ein, einer hat mich sehr beeindruckt. Vor allen Dingen gab es auch auf Netflix eine Dokumentation. Hilf mir mal schnell. Oh, geil. Das will ich mir auch mal angucken. Äh, das ist ein Kriegsfotograf aus Großbritannien. Krasser Typ, Mann, der hat auch so einen Spitznamen. Ich muss das mal googeln nebenbei. Ja, Sir Donald McCullen. Don McCullen, den meinte ich. Nee, nicht, nicht Robert äh, Kappa. Kappa. <lacht> Robert Kappa. Finde ich gut. RRT, ja super. <lacht> das ist mein Humor. Der, der hat mich gekriegt. Ja, Don McCullen. Ähm, sehr, sehr cooler äh, Typ. So wie ich es in der Doku gesehen habe. Teilweise auch anstrengender Typ, aber oder ich täusche mich jetzt, keine Ahnung. Ähm, aber ich glaube, als Kriegsfotograf musst du auch äh, ein dickes Fell haben. Ähm, jedenfalls sehr, sehr beeindruckend, äh, was er alles fotografiert hat, äh, wohin er sich begeben hat. Ähm, Ziehe ich echt meinen Hut vor, also wie vor allen, die solche, ähm, sich in solche Situationen begeben, die unglaublich wichtig sind, ähm, um das zu dokumentieren und das der Welt zu zeigen. Äh, habe ich riesen Respekt vor und ich fand ihn und seine Arbeit einfach super sympathisch. Deswegen habe ich mich in, an ihn erinnert. Ja. Beim Thema Kontakt steht mir aber noch was ein. Moment. Ja, war ich nicht so, dann lege ich auch keinen gesteigerten Wert drauf. Ähm, muss man einfach nicht haben. Genau, Kontaktsheet. Ich habe mir auch so eins gemacht. Äh, sieht man natürlich schlecht, weil es spiegelt jetzt. So. Vielleicht so. Ähm, ja, ich finde nämlich auch einfach Kontaktsheets mega geil und ich hänge mir die auch so hin. Ähm, ich bin natürlich auch ein Fan davon, die Bilder einzeln auszubelichten, keine Frage, aber Kontaktsheets machen halt auch mega Spaß. Sogar einen Kontaktsheet Printer habe ich euch schon mal gezeigt. Ähm, das ist nämlich ähm, ja, so ein Teil dafür, wo man die quasi einlegt. Ist, man kann Kontaktsheet auch super einfach anders machen, keine Frage. Aber ähm, ne, klickst du auf hier, hast du die Platte. 
legst hier das so ein Schaumstoffgedöns, legt man das Papier rauf und die negative, zack, bumm. Hat hier gleich so vorgegebene Felder, wo man was eintragen kann später. Also es wird mit ausbelichtet, ne? Hier, ähm, Notes. Da, da steht irgendwo Notes. Hier. Was steht da noch? Man könnte es auch richtig rumhalten. Ähm, Technical Data, Date und Subject. Da kann man es besser lesen. Ähm, genau. Das ist ganz cool. Das, genau, das habe ich ähm, auf unserem Trödel mal gesehen. Und mitgenommen. Das ist für... Also es macht sich am besten mit Mittelformatfilm. Das ist für ein für einen ganzen kleinen Film mit 36 Bildern ist er fast zu klein. Also es sieht dann nicht richtig gut aus. Mittelformat ist ganz cool. Äh, ja. Heißt äh, Multiple Contact Printer. Ich zeig's nochmal hier oben. Falls ihr Bock habt, euch sowas mal zu kaufen. Ich weiß nicht, wie da die, die Gebrauchtlage ist auf Ebay oder so. Ähm, oder ob man da auch einfach ein bisschen Glück haben muss, für die, um das zu finden. Ja. Und dann ist natürlich halt ein bisschen kritisch, ähm, wie der Zustand so ist, weil ihr sind ja auch, also ihr seht es hier, ist so ein, so ein Kratzer drauf. Ähm, ich habe noch nicht gemerkt, dass er sich mit drauf belichtet, aber die Gefahr besteht natürlich. Ähm, deswegen empfehle ich da auch sehr auf den Zustand des Glases zu achten, wenn ihr sowas kauft. Ähm, weil Flecken und alles andere wird sich natürlich auch widerspiegeln. Wenn es dazu am Rand ist, wie bei mir. Es ist noch vernachlässigbar, ähm, gerade bei Mittelformatfilmen äh, kann man das so legen, dass dieser Bereich nicht belichtet wird mit Bildern. Mm, ja, ist ganz nett. Äh, ansonsten, wie gesagt, könnt ihr auch einfach ähm, so ein, von, von, einem, von einem Fotorahmen, so A4, das Glas rausnehmen und das auf die Negative packen. Das funktioniert genauso gut. So habe ich den Kontaktprint gemacht, den ich euch gerade gezeigt habe. Der Kratzer kann doch höchstens eine ungleichmäßige Belichtung verursachen, oder? Ja, wenn sich das Licht darin bricht, ne? Das wäre so die Vermutung. Ja. 30 Euro, glaube ich, wenn es gut passt, also wenn das Format passt, dann ähm, kann man das ich, in die Hand nehmen. Das ist halt für jeden. Ähm, ja, muss er ja selbst entscheiden. Ich fand es ganz praktisch, habe den, glaube ich, für einen Zehner mitgenommen. Aber derjenige wusste auch nicht, was es ist. Das ist immer vom Vorteil für Leute, die vom Fach sind und das erkennen. Äh, ist das ganz gut. Und ja. Mal machen. So, ich muss mal ganz kurz was trinken, Leute. Ja. Dann war ja der Analog-Talk heute mal wirklich Analog-Talk-technisch. Wir sind jetzt schon eine Stunde dabei. Ähm, das heißt, unser Limit ist quasi auch so, so gut wie erreicht, sage ich mal. Ähm, zumindest, wenn wir nicht mehr auf Ebay gucken heute. Also wir haben ja, eigentlich habe ich ja noch vorbereitet. Äh, wo seht ihr das jetzt am schlausten? Hier mache ich das mal an. Gehen trotzdem einmal rüber. Hallo. Wir haben ja noch unsere Dunkelkammer Checkliste hier. Die wir angefangen haben. Oh, ist groß geworden. Angefangen abzuarbeiten. Letztes Mal haben wir. Ähm, also vor zwei Streams haben wir die Dunkelkammer leuchten ähm, uns angeguckt, mal komplett. Letztes Mal angefangen mit Vergrößerer. Wo ich schon gesagt habe, dass das ein bisschen schwer ist, ähm, so allgemeingültige Tipps für Vergrößerer abzugeben, weil natürlich jeder anders ist ähm, und das sehr, sehr viele Unterschiede gibt. Aber ich wollte, ich wollte wesentlich noch mal ein bisschen nach einer Preisspanne gucken, die ich hiermit äh, einfügen kann. Also wer noch nicht weiß, worum es geht übrigens, ähm, einer Haupt, ein Hauptteil unseres Streams besteht darin, ähm, zumindest so für die, für die jetzige Zeit, dass wir ein paar Checklisten zusammen erstellen. Checklisten für den Gebrauchkauf auf Ebay. Das heißt, wir gucken uns Angebote an, gucken, worauf muss man achten, was sind Beschreibungen, bei denen man über die Finger vom Produkt lassen sollte, wie sieht ein gutes Angebot aus, worauf sollte ich achten, 
Um, und das machen wir für viele Sachen. Das für Kameras ist schon fertig, die Checkliste. Die gieße ich gerade noch in eine schöne Form. Und dann gibt es die Checkliste quasi gratis für euch zum, ja, ich sag mal herunterladen. In irgendeiner Form werde ich euch die zukommen lassen, wenn ihr die möchtet. Ähm, wie ich das mache, weiß ich noch nicht. Aber dann habt ihr halt mal so ein, äh, ja, so ein Spickzettel äh, oder Cheat Sheet auf äh, Neudeutsch ähm, an der Hand und ja, eine schöne Orientierungshilfe. Ich finde das gerade für Anfänger ist das eine gute Sache, ähm, weil die noch ja, relativ unbeleckt sind und keine Erfahrung haben und man kann gerade auf eBay wirklich arg auf die Fresse fallen ähm, mit allem, was analog angeht. Analoge Fotografie, ob es Kameras sind, ob es äh, Objektive sind, ob es hier Vergrößerer oder andere technische Geräte sind. Da kann man sich wirklich arg maulen mit und sehr viel Geld verbrennen und das finde ich einfach so unfair und schade und deswegen ähm, ja, machen wir hier ein paar Checklisten zusammen. Und die gibt es dann ja, gratis zum Runterladen auf dem Blog. Und dann ist gut, ne? Dann können wir vielleicht wesentlich ein paar Leuten den Frust ersparen, den ich und bestimmt auch ihr teilweise schon durchmachen musstet. Ähm, das ist immer nicht so, nicht die schönste Sache der Welt, ne? Ich hatte bei eBay bis jetzt nur Glück. Ja, sehr cool, Grasiel. Da freue ich mich. Ähm, ich nicht. <lacht> Gemischt, also nichts, nichts komplett äh, Abseitiges. Da bin ich auch zu vorsichtig, was, ähm, was das Geld angeht. Mm, aber ja, freue ich mich ähm, auf jeden Fall, dass du da noch keine schlechten Erfahrungen gemacht hast. Mm. Also auf jeden Fall, wenn man mit ein bisschen gesunden Menschenverstand rangeht und mit einer gesunden Skepsis ähm, und auch die ein oder andere Sache nachfragt, dann kann man auch viele Fehlerquellen schon vorab ähm, ja, ausmerzen oder, oder ähm, da nicht reintappen. Das ist, ja, kann man schon viele Fehler vermeiden. Ähm, es gibt auch noch so ein paar Kniffe, finde ich. Äh, wenn man die weiß, dann geht es noch ein bisschen besser. Und ja, deswegen möchte ich da die Erfahrungen, die ich gemacht habe, gerne mit euch teilen. Ja, Freunde, wie ist denn? Wollt ihr noch was bereden? Habt ihr noch Fragen? Äh, ja, die was loswerden. Ihr könnt auch mal sagen, das können wir noch machen, wenn ihr noch Bock habt. Ähm, weil ich tatsächlich bin ich noch nicht ganz so müde heute. Ähm, was eure letzten Alokäufe waren. Das habe ich schon mal vor zwei, drei Streams abgefragt. Ich glaube, Sven hat auch was dazu geschrieben. Ähm, aber wenn ihr noch mal sagen wollt, was ihr quasi, was bei euch so reingeflattert ist, das würde mich auch mal interessieren. Das finde ich super spannend. Und wenn ihr was dazu schreiben wollt, dann tut das gerne. Ähm, viele Sachen gucken wir uns auch dann noch mal an nebenbei. Also ich wenn mir das jetzt die Kamera nichts sagt, dann rufen wir doch nochmal auf und gucken uns sie an. Ähm, ja, finde ich immer ganz schön, mal zu gucken, was in der, in der Kleinbildfotografie-Community gerade so abgeht, tatsächlich. Ja. Nimirinda XD3 mit 50 mm 1 zu 4, äh, 1 zu 1,4 für 50 Euro. Das klingt schon mal ziemlich gut. Ähm. Miranda XD3, die muss ich mir tatsächlich mal angucken. Von Miranda schon ein bisschen was gehört. Achso, eine Sache habe ich gerade noch gesehen, die wollte ich auch noch zeigen. Oh, wir haben noch ein, zwei Sachen haben wir noch, Leute. Ich hoffe, wir sind noch nicht müde. Äh, aber jetzt doch schade. <lacht> Heute habe ich tatsächlich ein paar Themen irgendwie auf der, auf der Kiste. XD-3. XD-3. Ja. Yeah. Moment, ich teile das kurz mit euch. Könnt ihr gleich sehen. DX3 heißt die hier. Ist das trotzdem das Richtige? Brasil? Ach, da hast du schon geschrieben. Alles klar. Da hast du schon geschrieben. Äh, DX3. Schön. Und irgendwas erinnert die mich von der Form her. Also klar, die sind alle ein bisschen ähnlich, aber irgendwas erinnert die mich an eine Kamera. Ja, ich wieder schön ein paar Rädchen dran, nicht so wie meine F80. Ja, schöne Kamera. Herzlichen Glückwunsch. Verschlusszeiten sind doppelt so lang. Ach, je.
Ja, cool. Äh, schauen wir gleich äh, an RRT. Ähm, Thema Verschlusszeiten. Äh, da werden wir bald was ähm, nochmal genauer zu machen in den nächsten Streams. Ich habe nämlich von Filmomat den Verschlusszeittester bestellt. Endlich. Ich habe den schon sehr lange darauf gewartet. Ähm, der war aber out of stock bei Filmomat. Den gab es zwar noch bei Photo Impacts. Aber ich kaufe die lieber direkt quasi beim Hersteller. Weil ich glaube, dass das für ihn ein bisschen mehr Marge ist und er das nicht mit Photo Impacts teilen muss. Ähm, und ich unterstütze ihn sehr gerne. Ich habe den mal getroffen ähm, auf in irgendeinem Workshop in Berlin, als ich noch gewohnt habe. Ähm ja, seht ihr mein, meine Google-Line. <lacht> ähm, da habe ich den mal getroffen und hat einen kurzen Plausch und das ist ein netter Typ. Deswegen unterstütze ich den gerne. Irgendwas mit Batteriespannung ist bei 1,5 Volt und 1,5 Volt Batterie. Achso. Ach so. Und eine Chaika 3. Ach, schön, dass bei euch auch regelmäßig was reinflattert. Das finde ich ja sehr spannend. Half Frame for the Space Age ist die Überschrift. <lacht> was ist das denn für ein geiles Teil? <lacht> Moment, Moment, seht ihr gleich? Zack. So, passt nicht gut so besser zu sehen. Ist das die RIT? Das, da, das ist das so ein, so ein Russending, ja, kyrillisch hier wieder. UD SSR Teil garantiert. <lacht> Geil. Aber ähm, ja, half frame format ziemlich spannend. Äh, Finde ich ja cool. Das ist aber die Schalker 2. Du hast was von 3 geschrieben. 3. Vielleicht täusche ich mich jetzt auch und habe mich zu früh gefreut. Brauchst du dasselbe, ne? Steht auch drei da. Hier steht auch drei. Doch, es wird die sein. Ich hätte gerne mal Bilder vom Unterboden gesehen, weil mich die Räder hier interessieren. Ja, das ist was anderes. Ach, da ist der Verschluss von hier. Das ist wie bei der Rolle 35, ist ja unter, unter der Unterseite, ja. Halbformat mit M39. Ah. Cool. Sieht kompakt aus. Kann man, glaube ich, gut mit unterwegs sein. Nehme ich mal an. aus wie George Lucas, der Typ, ne? So, so ein junger George Lucas. Ein Kumpel von mir hat sich das Objektiv gekauft und dann gemerkt, dass das Objektiv nicht auf Leckers in Klonen geht. Du düm. <lacht> Fritzig hat noch geschrieben, ich hatte mir letztes Jahr auf dem Flohmarkt eine Welter Reflektor 2 gekauft. Ah. Leider will ich auch schon mit defekten Verschluss. Oh, schade. Schade, kommen wir gleich nochmal drauf, Parasitic. Dann habe ich äh, ihm das Objektiv abgekauft und dann zum. Äh, ja. ja. Schönes Ding. Schönes Ding. So, da können wir dann mal die von. Pres also, wer sie noch nicht kennt, die Welt der Reflektor 2. Ich bin davon auch ein Riesenfan. Vielleicht hast du sie ja auf meinen Anraten gekauft. Äh, denn der geneigte Leser weiß natürlich, dass ich dafür ein Fable hege. Und auf meinem Blog schon darüber sie geschrieben habe, denn ich habe sie auch äh, vor einiger Zeit schon gehabt. Und darüber geschrieben, wie so das Fotografieren damit ist. Hier gereinigt, auseinandergenommen, Spiegel getauscht. Ähm, 
Ja. Schon ab und zu muss ich ein bisschen aufstoßen. Ähm, und ich finde die eine sehr, sehr schöne Kamera. Also die Beta Reflektor 2 ist ein ähm, cooles Ding für eine äh, TLR. Sehr, sehr günstig. Solide. Schade, dass der Verschlusseffekt war bei dir, Parasitic. Ähm, ich bin auch kein Mensch, der einen Verschluss repariert. Zumindest noch nicht. Ich will mich da mal ein bisschen mehr ranwagen, aber Verschluss ist immer noch so ein bisschen eine Sache für sich. Aber die Reflektor 2 kann ich auf jeden Fall empfehlen, weil die sich auch sonst relativ gut warten lässt, vom Verschluss mal abgesehen. So, was haben wir noch? Meine Robots da gekauft. Das ist ein Sonderling. Sven, hast du nicht auch was von der Robot auf deinem Blog stehen? Das war beim Kumpel, der meinte, er würde jetzt wieder hinbekommen, aber er hat sie immer noch und ich will die Zeit. Die Liste war aus, aber egal welche Zeit man einstellt, die Liste immer gleich schnell aus. Ja, okay. Schade. Aber also wenn er das schafft, den Kumpel, top Kamera. Aber ansonsten einfach eine neue BEW kaufen. Ich glaube, die kosten was um die 30 Euro. 40, wenn du Pech hast, 50. Ähm, für eine TLR, solide. Und ich finde die gut und handlich. Und ja, kann ich empfehlen. Ja, schreibt Sven. Ja, mir war auch so, dass ich die bei dir gesehen habe. Du hattest mir noch eine E-Mail geschrieben im Anschluss, wo mir dann auch gekommen ist, äh, wer du eigentlich bist. <lacht> dann hat es auch Klick gemacht. Ähm, und da habe ich da auch was in Robert gelesen, ja. Ja, schön, dass ihr da auch, dass da ein bisschen was bei euch reinflattert. hat. Sehr spannend, sehr, sehr spannend. Coole Sache. Ähm, wird bei mir sicherlich auch nochmal das ein oder andere zu zeigen sein. Nächstes Mal werde ich erstmal genug äh, wieder eingekauft, also wieder einen Monat sparen. Und ja, aber ich werde mal auf jeden Fall Testbilder äh, mit euch teilen von der F80 und von der X300. Ähm, da habe ich ja ein paar Filme in der Entwicklung und dann kann ich noch selber entwickeln hier, schwarz-weiß teilweise. Ähm, da werden wir mal angucken, was da so draus geworden ist tatsächlich. Ja, cool. Und eine Sache, die ich noch mit euch teilen wollte, was schon gerade ein bisschen im Aufbau ist, ihr habt es vielleicht gerade schon kurz gesehen, wir hatten ja im letzten Stream kurz angesprochen, dass ich ja noch so ein bisschen hier analoges Zeug habe, so T-Shirts und so, die ich selbst mal mit Siebdruck bedruckt habe, oder so Schlüsselanhänger bastle, ich glaube, ich habe sogar welche dabei. Ich auch kurz noch mit Sven noch im letzten Stream, äh, Stream drüber gesprochen und das hat mich dann wieder so gepackt. Ähm, hier so Schlüsselanhänger, so Gedönse. Mal zurück. Mal, uh, wo sehen wir uns hier im Chat? Chat Gedöns, ja, sehe ich euch ein bisschen besser. So Schlüsselanhänger, ne? die sind ja relativ einfach selbst gemacht und ich habe mir davon mal ein paar, äh, ja, paar gebastelt, so. Habe auch noch eine Menge Zeug, also auch nicht nur von ähm, aktuellen Filmen, sondern auch von ähm, alten äh, Filmkanister, ähm, die es nicht mehr gibt. Also Filmkanister hier, die Patronen. Ähm, so alte Revue-Filme und so, mal erstmal zusammengekauft. Ähm, und bastelt jetzt selber, genauso wie ein bisschen T-Shirts. Ähm, und hat Schlange mal vor, das wieder in den Shop zu gießen und habe das jetzt auch wieder gemacht. Oder ich bin gerade dabei, besser gesagt. Und das wollte ich auch nochmal ganz kurz mit euch teilen. Ähm, ist nochmal auf, ist noch nicht live, aber ähm, da könnt ihr auch gerne eure Meinung mal zu sagen. Ähm, ich würde das halt, nutze das halt gerne, um klein mit Fotografie ein bisschen quer zu finanzieren, weil es ähm, ja auch stetig wächst und alles wird alles ein bisschen teurer. Und deswegen hätte ich gerne so ein paar, also alles zu humanen Preisen, ne? ich will ja jetzt nicht reich werden von, aber ich finde das eigentlich eine schöne Sache und ich finde so analog Merch an sich gibt es nicht so viel cooles Zeug so. und schon gar nicht hier aus Europa. Es gibt drüben in den äh, USA gibt es einen Typen, hier Mike Padua, der macht so Pins zum Beispiel, das ist ganz cool, aber so an sich finde ich, gibt es keine gute Anlaufstelle 
so zentral für Analog Merge und ähm, das, das hätte ich gerne, weil ich glaube, dass es das cool ist und wie gesagt, das ist ja für die Community und auch für den Blog, deswegen soll es auch jetzt nicht äh, super pressintensiv werden, also ich würde jetzt so ein Ding hier äh, für einen Fünfer raushauen, so mit, mit Versand, ich glaube, das ist äh, gut machbar irgendwie und ja, da freue ich mich auf eure Meinung. Äh, Shirt ist dann gekauft. <lacht> ja, cool. <lacht> Freue ich mich, Sven. Ähm, was hältst du? Dann kann ich schließen. Was hältst du? Um Subreddit Analog Circle Jerk. Sagt mir nichts. Sagt mir nichts. Aber wir gucken mal rein. <lacht> Light finde ich gut. <lacht> <lacht> ja, muss ich mal durchgehen. Was sonst war das Shooting Lomo Purple? <lacht> ja, geil. Kann ich nicht. Ja, super witzig. Sehr cool. Ähm, es gibt ja auf Instagram auch Analog Memes, glaube ich, heißt der Account auch einfach super witzige Sachen raushaut. Also wenn ihr auf Instagram seid und die noch nicht kennt, sucht mal analog Memes. Äh, guck mal kurz, ob ich jetzt keinen Quatsch erzähle und der anders heißt. Der auch super witzig. Also das ist auch mein Daily Highlight. Äh, äh, Memes on Film. Sorry. Äh, so sieht der Account aus. Memes on Film. MOF. Macht super witzige Sachen. Also, da guckt auch gerne mal vorbei. Und das Subreddit hier ist auf jeden Fall gemerkt. Ich dachte, das könnte den Humor... Ja, unbedingt. Also Flachwitze sowieso. Und das ist auch... Das ist schon ziemlich geil. <lacht> vielen, vielen Dank dafür. Äh, der wird auf jeden Fall auch diese Zeichen gelegt. Nice. <lacht> ich kann nicht so viel da reinschauen. Jetzt also, muss ich hier wegschmeißen. Und ihr müsst da unterleiden, wenn ich mir hier ein kringelig lache. <lacht> Der ist schon ziemlich gut. Äh. Okay, muss ich, <lacht> muss ich wegmachen, sonst, <lacht> sonst lache ich mich ja noch schlapp. Ja, genau, also das wird äh, der Shop. Ihr seht, der wird bei Jimdo gehostet, also nichts Großes. So, und das sind so die Sachen, ne? T-Shirts, Anhänger und YouTube-Beutel. Ähm, das will ich mal ausprobieren, gucken, wie es ankommt. Und ähm, ich freue mich, wenn da, wenn das ein bisschen, bisschen was ankommt, ja. Genau, wird demnächst irgendwann fertig werden. Und dann, wenn es soweit ist, werde ich auch nochmal auf jeden Fall Bescheid sagen. Ähm, und dann könnt ihr ja. Wenn ihr Lust habt, mich da unterstützen. Ja. Das war's für heute, würde ich sagen. Ist schon wieder halb zehn, Leute. Mensch, haben wir richtig es sind wir richtig eskaliert heute. Sehr cool. Ja, es sei denn, ihr habt noch drängende Themen. Ähm, da bin ich natürlich noch gerne offen. Aber ansonsten würde ich es langsam ausklingen lassen. Und wir haben auch echt eine Menge gesprochen heute. Also viel gequatscht, finde ich sehr cool. Ähm, ein bisschen habe ich euch mein Loot gezeigt. <lacht> das ich neidisch gemacht, das tut mir leid. Und dann gucken, was so den nächsten, also in die Fotoklassik haben wir auch reingeguckt. Ja, sehr cool. Nächstes Mal dann wieder ein bisschen mehr an der Checkliste arbeiten wahrscheinlich. Und ja, gucken, was bis da noch an Analog-Themen so reinkommt. Ne? Ähm, sind ja da immer relativ up to date und besprechen so ein paar die neuesten Ereignisse aus der Analogszene, so es sie denn gibt. Ähm, es ist ja auch nicht so, ähm, ja, nicht so viel gestreut. Ja, alles klar. Ansonsten, wie gesagt, wenn noch was ist, schreibt mir gerne auch auf Instagram. Das ist, glaube ich, das Beste. Bei Facebook sehe ich immer nicht so die Benachrichtigung. Das ist ein bisschen, 
bisschen kritisch. Bei Instagram sehe ich noch eher, wenn mir jemand schreibt. Oder eine E-Mail. Ähm, E-Mail an Kontakt, also kleine Fotografie, immer gern gesehen. Ähm, die kriege ich auch äh, täglich, da gucke ich täglich rein. Auf jeden Fall, das ist ja mein Postfach einfach. Und ja, freut mich, wenn wir uns da austauschen. Guti. Dann würde ich sagen, lasse ich euch in den Feierabend und nächste Woche, ja, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, so irgendwo in dem Dreh. Mal gucken, was da so passiert. Auf jeden Fall, wie gesagt, ähm, Ankündigung von Stream kommen bei Instagram und Facebook auf jeden Fall. Und dann freue ich mich, wenn ihr dabei seid. Wünsche euch noch einen schönen Abend und ja, bis dann. Ne? Ich bin noch ein bisschen im Chat jetzt äh, am Ende, wenn ihr noch was schreiben wollt. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dann, Leute. Ciao mit V und Tschö mit Ö. Tschüss.